、カウントダウンを我々はあの富士急ハイランドで、ね、富士急ハイランドやらせていただきてるんですね。あんなマイナス何度の中でもう、えー、今年もあ今年かもう去年か。え今年？去年から今年カウントダウンだから、ね、なんて言ったらいいの？はいいやカウントダウンでいいんですよ、うん、いやそれはちゃんとした方がいい、うん、あの金え今年去年どこでパニックってんだ<笑>何ね一、えー、週間ぐらい前ですわ、うん、あのー、そ,そ,そんな雑でよかったのか<笑>あの四、ー、千人来てたって、うんね、毎年四千人カウントダウンのために富士急来てるんですよ、ね、本当に四千人ですかと思いましたけどねその、うん、照明の感じで奥まで見えないじゃない、うん、でも横から見たりしなかったあああんましてないわあでもすごいね人数すごいしで暗くてさ途中から見えなくなるじゃん,、うんうんうん、で横から僕見た時気づいたんですけど、うん、うわ全然いるネタやった後によく、うん、あのー、そのネタしてるカウントダウンのライブが23時から行われて、うん、その間はあの他のアトラクション全部稼働しないからそうみんなそこに来るのね乗り物をねカウントダウンライブのためにねあ,ありがたいですよねあの一回全部停止させて確かにあの、うん、遊園地で漫才する時にあの落ち寸前でさ真後ろにあるジェットコースターが通過したりとかしてたもんね、うん、あ,あったねあ、あのー、そう考えたらありがたいですよ<笑>花丸大吉さんがそこのねとある遊園地での漫才うまくなりすぎてね、うん、あのそこではちょっとあの一回ネタ止めるっていう、ね、めちゃくちゃうまいよね,<笑>ねもうかりきってすごい技だな<笑>あ,れあれすごかったあの一回あそこ通ったら4秒後こっち来るみたいな感じで、うん、まあね,ねみたいな<笑>ちょっとねネタをちょっと一回止めるあんな技術があるんだとすごいよあれは思いましたよ、うんで我々はもうその前にやってるしそんな技術知らないからね、うん、そこ見えたけもうそのままオチに向かって突っ込んでかぶって受けないみたいな感じだからね<笑><笑>あんなテクニックがあるんだと我々が一番スリリングでしたよね